பார்த்து பார்த்து கீபோர்டு கேதா வர போகுது அட பாவி நல்லா இருக்குல்ல என்ன இப்போ நான் வாசிக்க நீ ஆட போற அதானே அந்த மாதிரியான எந்த விபரீதமும் முடிவு எடுத்துறாத டைஸ் இந்த கீபோர்ட்ல இருந்து கையிடு இது என்ன மாசம் फेब्रुवारी மாசம் நல்லா யோசி ஒரு ஸ்பெஷல் டே இருக்கு சே அது வா சொல்லு தெரியும் தெரியும் இல்லடா फेब्रुवारी 14 தானே நீ கேப்னானு தெரியும் வா இந்த இன்னது இதெல்லாம் கோ ஹக்கிங் டே டேய் வேலண்டைன்ஸ் டே நிறைய பேர் வேலண்டைன்ஸ் டே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த காதலோட வெளியே போறது தான் வருஷத்துல ஒரு நாள் தான் போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க வேலண்டைன்ஸ் டே முடிஞ்சு ஒரு வாரம் ஆனாலும் சரி அட இங்க ஒரு வருஷமே ஆகட்டும் அப்பா முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் சரி இல்ல அவங்களுடைய திருமண வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த பத்தொன்பது வருஷமே ஒன் அண்ட் ஒன்லி லவ் அப்படின்ற மாதிரி டெய்லி வேலண்டைன்ஸ் டே செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூரஸ்ட் சூழல நம்ம பார்க்க போறோம் காதலுக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை நிரூபிக்கிற மாதிரி கண்ணெல்லாம் அவசியம் இல்ல ஹார்ட் மட்டும் போதுப்பா இதே தான்ப்பா ஒரு காதல் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கியூட்டான கப்பல தான் நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம் எஸ் அந்த வகையில இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் கூட தான் நம்ம பழக போறோம் இது வாங்க பழகலாம் பழகலாம் பழக 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 ரொம்ப நேரம் நம்மளே பழகிட்டு இருக்கோம் நான் போய் அவங்க ரெண்டு பேர் கூட்டி வந்துறேன் ஏய் நான் வரல நான் வரல நான் வரல அவன கூப்பிடவே இல்லையா இல்ல நீ கூப்பிட்டா நான் வர மாட்டேன் நீ என்ன போயிட்டு வா நான் போயிட்டு வரேன் தம்பி தி மேக்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி டிக்னோமெட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு லூஸ் ஐட்டானோ பைப்படாத நான் போய் கூட்டி வரேன் பாருங்க எனக்கு தெரிய என்ன நடக்கும்னு அம்மா ஐயோ நான் <laughs> 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 நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உனக்கே தெரியும் சொல்லு அதாவது காதல் கதை அதை வந்து ஒரு ஸ்னீக் பிக் கேட்டுங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா லவ் வேணுமா லவ் இருக்கு பாட்டு வேணுமா பாட்டு இருக்கு ஃபைட்டு வேணுமா ஃபைட்டும் இருக்கு இந்த கதையை தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்க வராங்க பழகலாமா பழகலாம் சார் நல்லா கீபோர்டு வாசிப்பாரு போறதுக்குள்ள பழகிட்டு போயிடுவோம் என்ன சொல்ற ஓகேவா பெரிய ஜேர்னி அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி உள்ள வரும்போது பத்தொன்பது வருஷமா ஒருத்தங்க வேலண்டைன்ஸ் கொண்டாடுறாங்க அப்ப ஒரு கப்பல் நாங்க யாரு எதுவும் தேடிக்கணும் பிடிச்சா இந்த வீடு நாங்க ஒரு 2000 தௌசண்ட் அந்த டைம்லேருந்து கீபோர்டு வாசிக்க ஆரம்பிச்சிது அப்போ அந்த டைமில் ஸ்டேஜில் பார்த்த உடனே அவங்களுடைய வாய்ஸு ரொம்ப அட்மையராக இருந்ததுனால அதில் கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அப்ரோச் பண்ணேன் ஏன்னா உடனே அப்ரோச் பண்ணால் ஏதாச்சும் உதவிக்கிறது கிடச்சிருமோனு சொல்லிட்டு சேஃபாக தான் இருந்திருக்கீங்க சிரிப்பு பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ரோச் பண்ணுது ஆனால் தொடக்கத்தில் அவ்வளோ இது அக்செப்ட் பண்ணல ஒரு ஆறு மாதம் இலையை விட்டா அப்படி வந்து <laughs> 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 நான் வந்து நைட் மியூசிக் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறனால எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஆசை எனக்கும் இருந்ததுங்க நான் ஒரு நல்லா தெரிஞ்ச ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம பைக்கில் அப்படி ஜாலியாக போகலாம் ஒரு கச்சேரிக்கு போயிட்டு அப்படியே பைக்கில் வரலாம் அப்படின்ற தாட்டெல்லாம் அப்போ இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ரியாலிட்டி எதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள்டுக்கும் <laughs> 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 என்னையும் 
என் அன்பு மனைவிக்கு உன் அன்பு கணவன் எழுதும் கடிதம் ஏதோ ஒரு இசைமேடையில் சந்தித்தோம் ஒருவரை ஒருவர் சிந்தித்தோம் அதற்கு சாட்சிகளாய் பல இசை மேடைகளை கண்டோம் எனக்காக நீ பாடினாய் உனக்காக நான் கீபோர்டு இசைத்தேன் எண்ணிய வாழ்க்கையை ஈடேறும் என்ற நம்பிக்கையில் கடிதத்தை நிறைவு செய்கிறேன் லவ் யூ புகையால் தட்ட மரமாகவே தலை சுத்தி போகிறே நீரற்ற நிலமாகவே தாகத்தல் தா ஓகே சூப்பரப்பா எப்படியோ ஒரு வழியா டாஸ்க் டெஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ பிரைல் லெட்டரில் என்ன ஒரு டிராபேக்னா அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்காது இப்போ நீங்கள் எழுதுனா உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து அப்படி கிடையாது அதனால் நான் என்ன யோசனா லைவாக இருக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேசட்டில் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதில் ஒரு பக்கம் அப்போ நமக்கு இந்த ஆடியோ கேசட்டில் வரல ஏ சைடு பி சைடு ஏ சைடு பி சைடு ஃபுல்லாக இவங்க பேசி கொடுப்பாங்க அதை அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி தான் டெவலப் ஆச்சு முதல்ல ஓகே இப்போ இவரெல்லாம் என்னென்ன பண்ணாருன்னு தெரிஞ்சதில்ல ஆனால் அவங்க ஒரு பெரிய சிங்கர் அப்போ இவங்க வாய்ஸ் கேட்கும் போது அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டாங்கன்னு கேளு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அண்ணனோட வாய்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்கும்போது அந்த கேசட் நீங்கள் உங்கள் கையில் வாங்கி நீங்கள் டேப் ரிக்கார்டில் போட்டு அதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு பெருசாக ஒன்றும் தெரியல பட் அவர் அவர் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்கும்போது ஓ நம்மளை இந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணுறாரா அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருந்தது பொதுவாகவே எனக்கு என்ன தோணும்னா லவ் பண்ணுறப்ப தான் அவங்களுடைய ப்ளஸ்ஸாக காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க மைனஸ் எல்லாம் வெளியில் வரும் போல இருக்கு அப்படின்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சது உண்டு பயம் கலந்த ஒரு ஆமாம் ஆமாம் டெரர் ஃபீலிங் அப்புறம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஃபீலிங் எல்லாமே கலந்து வந்தது அவருக்கு <laughs> மனதோடு பேச மார்கழி வாடை மெதுவாக வீச தேகம் கூசுதேயோ மோகம் வந்ததோ மோகம் வந்ததும் ஓ மௌனம் வந்ததோ நெஞ்சமே கூட்டு <laughs> அவரே இருந்து கூட்டு போயிடுவாரு அப்ப நம்ம படத்துல ஒரு சின்ன வில்லன் ரோல் அவர் தான் பண்ணிருக்காரு புரியுது புரியுது வீட்டுல வந்து நம்ம குட்டி வில்லன் ஸ்டார்டிங்ல உங்களோட ப்ரொபோசல் எடுத்துட்டு போய் வைக்கும் போது என்ன சொன்னாரு குட்டி வில்லன் யாரு யோசிக்கிறாங்க வேற யாரு அக்காவோட அப்பா அண்ணனோட மாமனாரு முதல்ல அவர் அக்செப்ட் பண்ணல அதுக்கப்புறம் நான் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எனக்கு அவர் தான் வேணும் கேளுங்க <laughs> ஊதக்காத்தும் 
பட் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த லவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பெரிய ஒரு பொக்கிஷமா இருந்திருக்கு இல்லையா நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னில இந்த ஒரு மொமெண்ட்ல நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க எனக்கு வந்து உண்மையா நான் முன்னாடி அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் ஸோ அவளை மேரேஜ் பண்ணிடலன்னா இந்த லைஃப் எனக்கு இருந்திருக்குமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய மில்லியன் டாலர் கொஷின் அது ஸோ அந்த லைஃப் வந்து அவங்களால தான் எனக்கு கிடைச்சிது நல்ல இன்னைக்கு இன்னும் ஹாப்பியா ரெண்டு பிள்ளைங்க அம்மா அக்கா எல்லாமே கூட இருக்காங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த இதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு பார்வையுள்ள பெண் வந்து அமைலின்ற வருத்தம் வந்து எந்த ஒரு நொடி கூட வந்தது கிடையாது இந்த நைன்டீன் இயர்ஸ்ல ஸோ நீங்க சொல்லுங்க பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட ஃபீல் வேற இப்ப வந்து சரி ஒருவேளை எங்க வீட்டுல தேடி வரன் பார்த்திருந்தாலும் இப்படி ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்க மாட்டாரு பருவங்கள்ல முதல் பருவமா காதல் எடுத்து வைக்கும் போது ஒவ்வொரு <laughs> 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 சீப்பாக <laughs> இருப்பேன் <laughs> வாழ்க்கையில வந்து சிக்கலே இல்லாமனாக இருந்து பாதுகாக்கிறதுனால இவரே எனது பாதுகாப்பு காப்பு சூப்பர் அடுத்ததா உங்க கையில இருக்கல பேனம் அதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க பெண் இல்லாமல் எப்படி ஒரு அழகு இல்லையோ அதே மாதிரி இந்த பெண் இல்லாமல் என் வாழ்க்கைக்கு அழகில்லை கவிதை கவிதை அடுத்து நம்ம இன்னும் பயங்கர ஃபயரா நம்ம சொல்லணும் இந்தாங்க அந்த ஃபயருக்கு ஏத்த மாதிரியே வத்தி குச்சி தீ பிடிக்க தீ பிடிக்க முத்தம் கொடுடா உங்களுக்காக லேடிஸ் பிங்கர் வேண்டாம் தம்பி இது எனக்கு ஏனே ஒரு <laughs> 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 Ritish and Kavinaya Vanga. 
இவ்வளவு ஒரு கியூட்டான அம்மா அப்பா பாக்கும் போது எனக்கு உங்க வீட்லயே தங்கிடலாம் போல இருக்கு நீங்க என்னமா ஃபீல் பண்றீங்க எனக்கும் தெரியாது அப்பா அம்மா ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் சொன்னாங்க அப்ப வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க க்யூட்டாக இருக்கே க்யூட்டாக இருக்கே அப்படின்னு எனக்கும் ஓ அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து எனக்கே ஒரு ரொம்ப ஒரு மூவி அளவுக்கு இல்லைனாலும் ரொம்ப பிடிச்சிது சரி உன்னை பற்றி அப்பா ஒன்று சொன்னார் அப்போ நீங்கள் செம்ம அப்படியே க்ளோஸ் ஃபிட்டாமே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்ச ஒரு நாட்டி நாட்டியான ஒரு விஷயம் நைட்டு தூங்கும் போது நானும் அப்பாவும் ஒன்றா தூங்குவோம் அதனால் இவங்கள ரெண்டு பேரை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம் நானும் பேசுவேன் ஆனால் இவர் பேசுகிறத மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட போட்டு காட்டி காதல் <laughs> 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 நீங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாழ்க்கை பாடங்கள்லாம் நிறைய வந்து நீங்க கத்துருப்பீங்க இந்த ஜென்ரேஷன்ல நிறைய பேர் நிறைய மாதிரி காதல்ல வந்து திடீர்னு பிரேக்கப் ஆனோன்னே நோ திஸ் இஸ் நத்திங் நான் லைஃப் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி தப்பான முடிவு எல்லாம் நிறைய பேர் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா சீஜி கிட்ட கண்ணில் பார்த்து கலராக இருக்கிறது கருப்பாக இருக்கிறது அதை வச்சு டிசைட் பண்றாங்க ஸோ லவ்ன்றது வந்து மனசால வர்றதுன்னு தவிர ஒருத்த ஒரு ஒரு ஆணுடைய அல்லது ஒரு பெண்ணுடைய கலரை பார்த்தோ இல்லை உருவத்தை பார்த்தோ அந்த மாதிரி வர்றதில்ல அந்த விதத்தில் நான் வந்து ஒரு விஷ் விஷுவல்லி சேலஞ்சாக இருக்கிறது சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பார்த்து என் ஒய்ஃபை வந்து லவ் பண்ணது கிடையாது அதனால தான் என்னவோ கிட்டத்தட்ட அந்த நைன்டீன் இயர்ஸ் ஸோ டில் த எண்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் அது கண்டினியூ ஆகும் அதுக்கு காரணம் அதுதான் ஸோ இதை வந்து இதை இதன் மூலமாக வந்து எல்லா கண்ணால் பார்க்குற காதல் அந்த மாதிரி ஆகிடுமா அப்படின்றதுலாம் இல்லை நிறைய வந்து இன்றைக்கி அப்படி தான் வந்து நிற்கிது எல்லாமே கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு வருஷத்தில் வந்து டைவர்ஸ்ன்ற ஒரு ஒரு பேரில் வந்து கோர்ட்டில் வந்து நிற்கிறாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் ஸோ நாங்கள் வந்து வெறும் லவ் மட்டும் கிடையாது லவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய அம்மா கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு அவங்க அவங்களுடைய அதே மாதிரி என்னுடைய ஒய்ஃபு அவங்க அப்பா அம்மாட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு அப்படி தான் வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து காதலிச்சுடா அந்த பையனோ இல்லை பொண்ணோ தான் வசத்தி ஸோ அவங்க லைஃப்பில் அவங்க இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு எண்ணாமல் ஸோ பெற்றவங்களும் முக்கியம் அப்படின்ற உணர்ந்து ரெண்டுத்தையுமே வந்து நேசிக்க நேசித்து இது பண்ணால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் கிரேட் சூப்பர் அக்கா காதல் அப்படின்றது வந்து உண்மையாக இருக்கணும் யாரை நம்ம காதலிக்கிறோமோ அவங்கள தான் கடைசி வரைக்கும் லவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கல்யாணம் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்களே வாழணும் ரெண்டு மூணு காதல் இல்லை பிரேக்கப்பு அந்த விஷயம்லாம் இல்லாமல் யாரை நம்ம முதல்ல பார்த்து காதலிக்கிறோமோ அவங்களையே வந்து கடைசி வரை கல்யாணம் பண்ணி க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறமும் அவங்க வந்து ஒரு கணவன் மனைவியாக மட்டும் இல்லாமல் காதலர்களாகவும் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு கியூட்டான ஜேர்னியை நம்ம பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு பெரிய படத்தையே நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான நிகழ்ச்சியில உங்களை நாங்க வந்து சந்திக்கிறோம் இது உங்க அபிமான ஷோ வித் அபிமான ஆங்கர்ஸ் வாங்க